Я хорошо осознаю, что для сотен тысяч моих сограждан первостепенный вопрос – жилье. Причем качественное и комфортное. С учетом социальной значимости этой проблемы мы будем наращивать темпы жилищного строительства, размеры оказываемой при этом государственной поддержки. Очень ответственные задачи стоят перед строительным комплексом страны. Сейчас не в те времена, когда люди радовались любой хрущобе. Беларуси достойны большего. Строить надо быстро, дешево и качественно. Когда-то хрущевки помогли большой стране решить острую проблему нехватки жилья. В среднем на строительство дома уходило 12 суток. Поговорили, что одна бригада из Ленинграда уложилась в 5 дней. Советский человек к роскоши не привык, поэтому довольствовался скромными квадратами. В новом выпуске YouTube проекта «По факту решения первого» мы расскажем, как изменились жилищные предпочтения белорусов, сколько жилья сейчас строят в нашей стране и какими, по мнению первого, не должны быть современные кварталы. После распада Советского Союза неожиданно выяснилось, что строить нечего, потому что не за что. Нет ни нормальных стройматериалов, ни техники. В 1995-м темпы ввода жилья снизились аж в 4 раза. Решение первого, несмотря на все сложности, обеспечить белорусов доступным и комфортным жильем. Для этого нужна была законодательная база и финансовые механизмы. Большую роль в подъеме нашей экономики играет строительство жилья. В отличие от большинства постсоветских стран, Беларусь не допустила развала строительного комплекса и сформировала систему государственной поддержки жилищного строительства. В республике ежегодно на эти цели направляются значительные финансовые ресурсы, в том числе за счет выделения льготных кредитов. Свет в конце тоннеля появился в 1996-м. Начали меняться нормативные акты по льготному кредитованию жилищного строительства. Семьи стали получать финансовую помощь в погашении кредитов при рождении детей. Началась большая работа по обновлению строительного комплекса. Увеличение объемов возведения жилья было невозможно без технического переоснащения. На первом всебелорусском собрании была принята программа, и именно за это время был сделан самый большой прорыв и рывок. Мы все-таки остановили падение. Более того, к концу 2000 года мы вышли на показатели до 90 -го года. За этот период главой государства были приняты решения о модернизации существующих заводов в Кричеве и Красносельстрой материалы. Тоже были модернизированы полностью заводы и перешли на сухой способ. И в конечном итоге в дальнейшем был создан цементная, белорусская цементная компания «Холдинг», который объединил три завода. Тяжелое время было связано с курсовыми подъемами резкими, тяжело переживала страна. Была большая проблема в части дальнейшего развития холдинга связанные с неподъемными долгами. Главой государства был принят указ 181, который, в принципе, позволил нам на сегодняшний момент первое, сохранить три завода, которые сегодня работают на полную мощность и более 60% уходит на экспорт. Второе, обеспечить их нормальную работу, системную и развитие. Сегодня строительный комплекс Беларуси включает свыше 8 тысяч организаций. В сфере занято почти 254 тысячи работников. Укрепляется производство технических базы предприятий, развиваются передовые технологии и материалы. Государство делает все для того, чтобы как можно больше белорусов ехали в свои дома. План на этот год. 4,3 миллиона квадратных метров жилья. За первое полугодие уже построили 1 миллион 758 тысяч квадратов для многодетных семей, 4 110 квартир. Для социального пользования 171 квартиру. Для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, 64. В городах-спутниках 750. Есть программа жилищного строительства, в котором предусмотрено постепенное увеличение строительства жилья. На этот год программа 4 миллиона 300 тысяч. Мы ее по году увидим, мы ее будем выполнять, но действительно акцент в последнее время сместился, как и во всех странах. Это все-таки развитие городов спутника. За период 20 по 22 годы 
это примерно ввод составил 300 тысяч. В этом году мы планируем ввести 102 тысячи квадратных метров в городах спутника. Дом – это не просто крыша над головой, это место, куда хочется возвращаться и где хочется проводить время. Понятно, что подходы к жизненному пространству меняются. 30 лет назад никого не смущали квартирки с маленькими кухнями и совмещенными санузлами. Сегодня такая планировка вызывает, мягко говоря, вопросы. Людям хочется комфорта не только внутри, но и снаружи. Чтобы были безопасные детские площадки, парковки, развитая инфраструктура в шаговой доступности – не превращать новостройки в каменные джунгли. Требования и главы государства. Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка, непонятно какая детская площадка, пара деревьев, а то вообще только асфальт и плитка. Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы. Каких-то ограничений, которые раньше были жестко привязаны, отсутствуют. Мы сегодня нормируем только высоту потолка 2,5 метра. И в принципе все остальные нормативы, как для жилья, они не указывают на непосредственно состав квартиры. Это уже определяется заказчиком на стадии проектирования с проектировщиком и определяются непосредственные размеры. Единственное, что законодательством предусмотрено гражданским кодексом, Минимальное 15 квадратных метров на человека, максимальное 20%. Все остальные показатели, в принципе, варьируются в зависимости от выбранного проектного решения. Ну, а дальше позиция Министерства архитектуры выражается в том, что мы настаиваем на повторно применяемых проектах, потому что для нуждающихся жилье должно быть оптимальным, с минимальной стоимостью. В кратчайшие сроки мы должны запроектировать и построить его. Это для нас принципиально. Мы обеспечиваем непосредственно в соответствии с нашим кодексом и законом о градостроительной деятельности благоприятные условия проживания людей. Это социальные стандарты, это бытовые стандарты. И для объектов индивидуальной застройки должна быть обеспечена минимальная инфраструктура, обеспечивающая нормальную жизнь людей в этом регионе. Государство поможет жильем тем, кто в этом нуждается. На поддержку в первую очередь могут рассчитывать многодетные семьи и военные. Об этом не единожды говорил первый. Родители не должны отказываться от пополнения в семье только потому, что жилплощадь не позволяет. Демографическая безопасность – приоритет государственной политики. Нужно ли говорить о поддержке тех, кто каждый день стоит на страже нашего мира и спокойствия? Принцип прост. Каждый человек должен иметь возможность улучшить жилищные условия. Но льготные, во многих случаях, вы же понимаете, бесплатные. Жилье получат только те, кто в этом нуждается особо. Многодетные семьи. Хотите бесплатную квартиру? Трое, четверо, пятеро. Рожайте и приходите. Одного, двоих. Пошевелитесь сами. Объективно ограниченные люди в доходах. Тем будем помогать. И те, кто несет повышенную ответственность перед обществом, скажем так, служивым людям. Они сегодня поставлены под ружье и знают, где-то шелохнется, он не дум, ни, ни о семье, ни о себе думать не будет. Погиб, значит погиб. Наша участь такая мужиков. Но мы их должны обеспечить сегодня, чтобы они не думали, уходя на службу, где останутся их дети и семья. Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране, и неизвестно, что с ним будет завтра, мыкается там по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни. Но еще раз подчеркиваю, исходить мы должны и можем из наших возможностей. Все в основе экономики. Необходимо на законодательном уровне рассмотреть возможность, в том числе, выкупа такого жилья в собственности. Военнослужащие должны быть уверены, что после окончания службы, как я говорил, он будет обеспечен этим же жильем. Мы сейчас выстраиваем социальные программы, особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое, 
это приоритет. В течение года, максимум двух, мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Потому что это важнейшее, это важнее, чем БНБК. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны, если у нас будут дети. У нас, как по всем мире, цивилизованном и Европе, падающее население. Хоть понемножку мы теряем. Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения. Поэтому в ближайшее время мы пересмотрим все льготы, и где только возможно, мы перенесем их на многодетных, на военных, там, ну, кто не может бизнесом заниматься. И арендное жилье, которое у вас строит предприятие, мы их будем поддерживать для того, чтобы обеспечить рабочий класс жильем. Арендному жилью быть – это решение первого начали воплощать в жизнь с 2012 года. Тогда появилось более 10 тысяч таких квадратов. Арендная жилплощадь предназначается для тех, кто не может построить или купить жилье и не имеет права на господдержку. Плата ниже рыночной. А значит, позволить себе аренду может семья со средним уровнем доходов. И такой вид строительства получил распространение. Спрос на арендное жилье превышает предложение и дело не только в доступной цене. Если в аренде частной квартиры хозяин может вам отказать в любой момент, то государство предлагает стабильные гарантии. Во многих странах более 80% жилье оно является арендным. У нас немножко другая психология, у нас больше строилось жилья в собственность, но сейчас постепенно действительно развивается арендное жилье. Если мы в 2019 году вводили 113 тысяч, то в этом году мы планируем ввести 300 тысяч квадратных метров. Сегодня введено пока 80, но до конца года этот показатель, я думаю, дальше будет улучшаться. Жилье должно быть доступным. На это ориентировал первый еще на заре становления независимой Беларуси. Такой подход актуален и сейчас. Программа социально-экономического развития до 2025 года предусматривает ряд направлений для дальнейшего улучшения качества жизни белорусов. Это и рост объемов строительства для многодетных семей, и возведение арендного жилья, и зеленое строительство. Белорусы, состоящие на учете нуждающихся и имеющие право на господдержку, могут взять кредиты. В банках также действует ряд партнерских программ с застройщиками. Но главная проблема сегодня – это не только строительство квартир, но и их доступность. Мы целенаправленно работаем над решением этой проблемы. В 2001 году за месячную зарплату можно было купить только 0,3 квадратного метра жилья. В 2005 году почти 0,7. Но в мире за среднемесячную зарплату можно купить квадратный метр. Нам надо достичь кровь сноса за эту пятилетку этого высокого мирового уровня развития в строительстве жилья. И когда семья за среднюю зарплату может купить квадратный метр, она в мире считается платежеспособной и может взять льготный кредит на строительство и покупку новой квартиры или дома. Неплохие результаты показывает строительный комплекс, который одним из немногих сумел прибавить в пандемию и подтянуть весь ВВП. Рост за полугодие на 5,5%. А жилья с господдержкой построили и вовсе больше на 17%. Надо развивать это направление и активнее его финансировать. Для нуждающихся предусмотрено два, две возможности кредитования. Это по 13 и по 240 указу. По 13 указу предусматривается кредитование до 20 лет стандартно. Для детей-сирот и многодетных семей этот срок продлевается до 40 лет. При этом ставка кредитования от 1 до 5 процентов определяется ежегодно. По 240 указу срок кредитования 20 лет. На сегодняшний день действует ставка 12,5% годовых, но при этом государство компенсирует эти затраты по процентам и кредитам в виде субсидирования. Также законодательством сегодня предусмотрено возможно использовать на цели жилищного строительства семейный капитал. Строительство – это еще и экспортоориентированное направление. Белорусы активно возводят жилые дома и социальную инфраструктуру за рубежом. 
Благодаря интеграции в рамках союзного государства наши строительные компании без препятствий работают по всей России. Что нам стоит дом построить? Конечно, не за пять дней, как в свое время умудрились ленинградские бригады. Зато добротно. Не зря же белорусам предложили участвовать в большой стройке космодрома, но это уже другая история. Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся прежде всего в улучшении жилищных условий. И это направление важнейшее, составляющее социальной политики в Беларуси. Она останется, я думаю, навсегда. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.